ძირფასი რესურსი ფული, დრო და ადამიანური კაპიტალი ბიზნესის დასაწყებად ან გასაუმჯობესებლად. როგორ დავეფლოთ ფულის კეთების ნამდვილ ხელოვნებას? რადიო იმედის ეთერშია ბიზნესი თორნიკე გურულთან ერთად. Ես գուտեմ թե ամենը սամաբի դե սամշաբաթե դե սամշաբաթոբիտ չուն ուկրիբա բիտխոմ է ռադիոյի մեդիս էթերշի ռատա վիսաբրոտ բիզնես է հոգուրս մոգեսնեմ չուն առա մարդո քիսմ է թարմետ քի ուրեպտ գիտեվա չուն սպորտալեպս է իմեդի ջիտամայ վիդեոջի ասեմ մակտի սապիտալեպսիս 95-ի արխս դեխոնդերի չունի կա սասաբրոտ թեմա գախլա դարչենեպիս մարդո հոգուրս մոգեսնեմ ցակավոլի ռեգուլացիաբի մի դինարեպս ամ մի մարդուլեպի դա իներգեբա սակարտոլոշի դա սակարտոլո նենա թավիս կամդալոբիտ ուերտտեպա էվրոկավշիրի անում դեպլոպս ռոմլիս միխետած նարչեմիս մարդո էրտերտի պրիորիտետուլիա ամ թեմազի սասավրոտ մած օրում գավ ստոմրատ գիորգի գուլիաշուլիս կախալտ վեստլեսիս տավջտոմեր գիորգի մոգեսամլիտ მოგესალმებით თორნიკე დიდი მადლობა მოწვევისთვის ბოლო პერიოდში ძალიან აქტიურად დაიწყო დისკუსია იმის შესახებ რომ ეს ნარჩენები რომლებიც ჩვენ გვაქვს უნდა მართოთ და რაღაც სპეციალური რეგულაციები შემოვიდა როდის დაიწყო ზოგადად ნარჩენების შესახებ საობარი და რა იყო მთავარი ფაქტორები რის გამოც ზოგადად საქართველოში დაიწყო ნარჩენების შესახებ საობარი ძალიან საინტერესო თემაა ზოგადად ნარჩენები არის ძალიან კომპლექსური თემა და მინდა გიცხა რომ რა არის გლობალური გამოწვევა იმიტომ რომ იმდენი ნარჩენი გროვდება ზოგადად მსოფლიოში და გლობალურად რომ ეს პრობლემა ყველას დაუდგა და მათ შორის ჩვენს და ჩვენ რა თქმა უნდა საქართველოში ამაზე ბევრი წლები არის რომ ეს რეგულაციები არსებობდა მანამდეც მაგრამ იმ თანამედროვე სახით რაც ეხლა გვაქვს ეს დაიწყო 2015 წლიდან როცა პირველად ნარჩენების მართვის კოდექსი შევიმუშავეთ და ესეც ეს კოდექსი შემუშავდა ევროკავშირის ექსპერტების ჩართულობით და დახმარებით და სწორედ პირველი თანამედროვე რასი თვალისწინებს ეს კოდექსი პირველი თანამედროვე კანონმდებლობა რომელიც ევროკავშირის პრინციპებზე და სტანდარტებზე არის აგებული და ეს კოდექსი არეგულირებს ყველა ტიპის ნარჩენის მართვის მოდელებს ესე ვთქვა თანო განსაზღვრავს თუ როგორ უნდა იმართოს ნარჩენები საქართველოში და ვინ არის პასუხისგებელი ამა თუ იმ ნარჩენის მართვაზე და ასე შემდეგ ამ კოდექსის მერე შეიძლება ეტაპობრივი ძალაში შევიდა კანონქვემდებარე აქტები რომლებიც სხვადასხვა ტიპის ნარჩენებს არეგულირებს უკვე და ყველაზე ესეთი თვალსაჩინო და ყველაზე ესეთი ხელს შესახები რაც გვაქვს ეს არის 2020 წლის ტექნიკური რეგლამენტები რომელიც სპეციფიკურ ნარჩენებს არეგულირებს ანუ აქ უკვე საუბარია ესეთ ნარჩენებზე რომლებიც თავისი თვისებით და ბუნებით სახიფათო ნარჩენებს წარმოადგენს. რომელი ასეთ სახიფათო ნარჩენები? აა ეს ეს კონკრეტულად ეს ოთხი ტექნიკური რეგლამენტი არეგულირებს მაგალითად საბურავების გამოყენებული სამანქანი ზეთების, ელექტრო და ელექტრონული მაწყობილობების და აკუმულატორების და ბატარეების მართვას არეგულირებს. და ნუ ეს ტექნიკური რეგლამენტები სწორედ აღებული იქნა ევროპული გამოცდილებიდან და დასაგური ქვეყნების გამოცდილებიდან და ჩვენ საუბრობთ ახალ წარმოების გაფართოებულ ვალდებულებაზე რაც ევროპაში უკვე ბევრი წლებია 80-ან წლებიდან დაიწყო ამაზე საუბარი და პირველად შვედეთი და გერმანია იყო სადაც დაინერგა ეს პრაქტიკა და ტვირთი გადავიდა ბიზნესზე ანუ წარმოებაზე და იმპორტიორზე ანუ წარმოებაზე გადავიდა ტვირთი და ეს მოდელი გულისხმობს რომ წარმოებელი გახდა ვალდებული და პასუხისგებელი რომ მის მიერ წარმოქმნილ პროდუქტზე მთელი სასიცოცხლო ციკლის ბოლომდე როცა ეს პროდუქტი უკვე ნარჩენად იქცა მაშინაც კი მისი შეგროვების და გადამუშავების ვალდებულება დაეგისრა ანუ თუ მე მაქვს ბიზნესი რომელიც აწარმოებს სხვა სხვა პროდუქტების იმპორტ საქართველოში შემო მოქვს რაღაც პროდუქტები მე მეკისრება იმის ვალდებულება რომ ნარჩენები რომლებიც შემდგომში ამ პროდუქტს მოყვება მაგალითად ტელევიზორი ან რადიო მიმდები რომელიც მაქვს რომელიც ელექტრო მოწყობილობა მასი მაქვს მე პასუხისგებობა როგორც შემო მტანს რომელიც ამ ბიზნესს თვლა დაკავებული იმიტომ იმიტომ სწორედ ჩვენთან ძირითადად იმპორტიორები არიან ჩართული ამ ამ საქმიანობაში იმიტომ რომ წარმოება არ გვაქვს წარმოება არ გვაქვს ამ წუხაროთ ამიტომ მინდა გიცხა რომ აი ამ ოთხივე მიმართულებით ძალზე 14 ათასამდე ორგანიზაცია კომპანია არის ჩართული ამ საქმიანობაში. ანუ დაახლოებით 14 ათას კომპანია შემოაქვს თვე საქართველოში ელექტრო და ელექტრონული ნარჩენების თუ ზოგადად. არა მხოლოდ ელექტრო და ელექტრონული აქ საუბარია საბურავებზე ზეთებზე ბატარეებზე და აკუმულატორებზე თუმცა ელექტროს მიმართულებით მინდა გიცხა და ახლობით რო 1000 კომპანია რომელსაც 
ელექტრო მოწყობილობები შემოვაქვს. მაგრამ აქ არის როგორც მსხვილი, ისე საშუალო და ისე წვრილი მომარაგება. პრაქტიკულად რაში გამოიხატება ეს წარმოებლის გაფართოებული ვადებურება, როდესაც მე შემომაქვს საქართველოს პირობთა ან ტელევიზორი ან ნებისმიერ ტიპის ელექტრონული ხელსაწყობი, აი რა ვადებურება მომაქვს კონკრეტულ თანხას ვიხდი თუ რა მე ტიპის აღწერას ვაწარმოებს სხვა ნაირ შენ პროდუქტის ეს თუ რა არის ის მთავარი ფაქტორი მთავარი რაც ამ კანონმა განსაზღვრა ეს არის რომ ამ იმპორტიორებს დაევალათ რომ დარეგისტრირდნენ გარემოს დაცვის ვებგვერდზე ნარჩენების მართვის პორტალზე და იქ უნდა დარეგისტრირდნენ როგორც იმპორტიორი ერთი და მეორე უნდა გახდნენ ან თვითონ დაორგანიზონ წარმოების გაფართოებული ვალდებულებს ორგანიზაცია. ეს შეიძლება იყოს ინდივიდუალური ან კოლექტიური. და ძირითადად საქართველოში მაინც კოლექტიური სქემები გვაქვს და ზოგადად მსოფლიოში კოლექტიური იმიტომ რომ ნაკლებ ხარჯთან არის დაკავშირებული ყოველთვის ეს. და რას გულისხმობს ეს რომ ეს იმპორტიორები უნდა შეიკრიბონ, ჩამოაყალიბონ ორგანიზაცია, რომელიც მიხედავს ამ ნარჩენების მართვას, ანუ უნდა მოაწყოს შესამამისი ინფრასტრუქტურა მთელი ქვეყნის მასშტაბით, სადაც მოსახლეობისგან ჩაიბარებს ამ ნარჩენებს, არა მარტო მოსახლეობისგან, ბიზნესებისგანაც და შემდეგ უკვე გადაზიდავს, მართავს სწორად და გადამამუშავებელს მიაწოდებს, რომ გადაამუშავოს. აი, ესეთი ასოციაცია ვეისლესი, ეხა ჩვენ ოთხივე ნაკადზე მუშაობთ, ამ ოთხივე ტიპის ნაკადზე და მინდა გიცხა რომ 13000 წევრი არის ყველაზე მსხვილი ორგანიზაცია ვართ, ვინც ნარჩენების მართვით არის დაკავებული ალბათ რეგიონში ცარავარ საქართველოსში ხო და ეს არის გამოცდილება რომელიც ერთი წელია უკვე ჩვენ 2023 წლიდან დავიწყეთ აქტიურად ნარჩენების შეგროვება თუმცა რა თქმა უნდა უამრავი გამოწვევის ფონზე ხო ეხა აქტიურად მოგვიწია ჩვენ ნოლიდან დავიწყოთ ეს პროცესი და ეხლაუქნით ინფრასტრუქტურას ეხლაუქნით თანამშრომლობის მოდელებს მათ შორის ბიზნესებთან მათ შორის სახელმწიფო უწყებებთან მუნიციპალიტეტებთან ეს ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მეტად ეს მთელი ქვეყნის მასშტაბით განიხილება და არა რაღაც კონკრეტულ პატარა ქალაქს რომელიც ამ ნარჩენებს აგროვებს ი ეს არის პირველი სისტემური მიდგომა ნარჩენებთან ნარჩენების მართვასთან დაკავშირება როდის დაიწყო ეს მწარმოებლის გაფართოებული პასუხისმგებლობის საკითხი როდესაც კომპანიებს დაიკისათ რაღაცა კონკრეტული ტიპის ფინანსური ვადებულებები და მათ უნდა გადაეხადათ ეს ვადებულება კი ეს ტექნიკური რეგლამენტები შევიდა ძალაში 2020 წელს მთავრობამ დაამტკიცა თუმცა მეორე პანდემიის გამო ერთი წელი გადაიდო და 2022 წლის ივნისიდან პირველი ივნისიდან ამოქმედა სრულად და აი ამ პირველი ივნისიდან უკვე ეს ფინანსური ვალდებულებას დაიგისრაც ორგანიზაციებს ან აქ მთავარი არის ის რომ ისინი ვერ მოახერხებენ იმპორტის განხორციელებას თუ ამ სქემის მონაწილეები არ არიან ანუ ესეც კანონის მოთხოვნა მანო თუ მე ამ სქემის მონაწილე არ ვარ ფიზიკურად საქართველოში ვერ შემოვიდან ამ პროდუქციას საქართველოში და შესამოსი ვერ გაყვედი რა თქმა უნდა ეს მე ყველაფერი მომხმარებელს აისახება იმიტომ რომ მე ამ პროდუქტს გავაძვირებ როგორც ბიზნესმენი რადგან ეს პროდუქტი შემომაგდა ამ კონკრეტულ რა თანხასია ზოგადად საუბარი და ახლობითი ამას თუ არ ეგულირებს ამ ტიპის ნორმა არ არის თანხას როგორ არის იცით პრაქტიკა აჩვენებს რომ ის თანხა იმ თანხის მობილიზაცია უნდა გააკეთო რაც სჭირდება ამ სისტემის შექმნას და დანერგვას ხო რა თქმა უნდა რაც უფრო მეტი თანხა გაქვს მეტი შესაძლებლობები გაქვს მაგრამ ჩვენ ვითვალისწინებთ რა თქმა უნდა ჩვენი პარტნიორები არიან ეს ბიზნესები ხო ვინ ჩვენი წევრები არიან და მათ ინტერესებს რა თქმა უნდა მათი ინტერესებიდან გამოდიოთ ამიტომ არ არის მაღალი გადასახადი ტონაზე არის ერთ ტონა იმპორტირებულ საქონელზე არის გარკვეული თანხა გადასახადი და ამ წონით არის და რა ქმნიშობა რა ფასიანი ეს შეიძლება მე ამ ტონაში მქონდეს ძალიან ძვირფასიანი პროდუქტი და შეიძლება მქონდეს ძალიან დაბაფასიანი პროდუქტი კი თუმცა უყურეთ არის დასავლურ მოდელებს თუ გადავხედავთ იქ არის სხვადასხვა დაბეგვრის სხვადასხვა მოდელი და მაგალითად ცალობაზე არის ზოგან განსაზღვრული აღას თანხა ხო ერთ ცალ პროდუქტზე და იქ ნათელია და სხვადასხვა ზომის პროდუქტი სხვადასხვა თანხა ნაცივად სამობილურ ტელეფონს ხოს სხვადასხვა გადამუშავების სხვადასხვა რეცკლირების გადასახადია ხო ჩვენ ჯერ 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 რობით ესე დიფერენციაცია არ მოგვიხდენია ამის მაგრამ ვფიქრობთ რომ მომავალი ეტაპი იქნება რომ დიფერენციაცია მოახდინოთ იმიტომ რომ უფრო სამართლიანი იყოს ყველა იმპორტიორისთვის ეს გადასახადი დღეს სამწუხაროდ ხო მხოლოდ ერთ ტონ სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ ზოგისთვის სამწუხაროდ ზოგისთვის საბედნიეროდ 
ერთ არის არის გადასახადი და ამას წინასწარ იხდიან იმპორტის დროს ყოველთვიურად გვაძლ გვაწვდიან ამ ინფორმაციას და შემდეგ ხდება ამის გადახდა ასოციაციის ანგარიშს და მე ასოციაცია ამას აორგანიზებს მთელი ქვეყნის მასშტაბით უკვე ამ მთელ რიგ ღონისძიებებს რომ Um, <laughs> Garemoshi Mahodri Shedegat, Sabolo Jamshi, Hudevani Adakshiho, Chuan Husho Practic Arkondada, Esmidio, the Nagosak Ralsashem, the Niadakshi, Niadagi, the Natkondo, Mrs. Koshet Ralshi, Mrs. Koshet Ralda Zedabirul Slepshida, Sabolo Jamshi Hudevoda, Chuan Hovelevista, Adam Yenibis, Sakweb Jatushi, Mindoro, Shemdega, Amsalian, Salian Sakhipato, Salian Sakhipato, Adam, I smomate bully, quat statistic arrow, we are shells, bells, product chiho, Agmocheni. Esham Troy Tiara, Semitoros, or a dice at Mankir Practica, it was some Dabin Zurebas, Dabin Zureva, she saw me said, I Sakhiba Choice Jamtelo was a damn to Zalian Nishno Lonias. Make it below, Magalta Tramdin, Miss Listin, Chuan Seti, experiment in Chavot, and Trust of Territorialism. Shem Trovit Totimo the Het, Ertet Hidan, Da is Doubt Sweet Tash, and next out at Laboratoria She, Sinjavis Asari, but Zimmer Metalabs go interested. Amostero, Atcheru from Metida Binzurebaux, Sam Christot, Sarmeginanu, Hem, Niadagidan, I always knew Terebe. Um, 
რაც ხონდა ეს ადამიანის მოხარებულობა ცხო სამოხარებულო კალთაც იზდება და შესაძლებლობებიც განსაკუთრებით განვითარებულ ქვეყნებში სადაც მაღალი არის შემოსავალი ხო ადამ ერთულ მოსახლეზე აი იმ ქვეყნებში მოხარებული მოხმარებული ეს ქცევა უფრო მაღალია მაგრამ მაგრამ მინ დაგითხრა რომ ევროკავშირია ესეთი და ამერიკა და დასავლური ქვეყნები მაგრამ ევროკავშირში გადამუშავების მაღალი მაჩვენებელია ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია სამგაც 50% ამდეა და აზიაში ძალიან დაბალია აზიაში ჩვენ თან აქვე გადამუშავების პრაქტიკა ეხა და ვიწყეთ მე დაგითხრა რომ ჯერჯერობით პირველი წლისთვის არ აუშავო და თუმცა შესაძლებლობები არის ძალიან დაბალი რა იმიტომ რომ წარმოიდგინე ხა ჩვენ შევაგროვეთ სადღაც სამივე სამი ასოციაცია ესეთი რომელიც ამ ნარჩენების მართვით არის დაკავებული და მარტო ჩვენი ასოციაცია რომელიც ელექტრომოწყობილობის და ბატარეების აგროვებს და ამუშავებს და სხვა მიმართულებებით მინ დაგითხრა რომ მაგალითად საბურავები 5000 ტონა საბურავი შევაგროვეთ სამი ასოციაციამ და მივაწოდეთ ყველა გადამამუშავებელს პატარა გადამამუშავებელს რომელიც საქართველოში არსებობდა და დღეს აღმოჩნდა რომ ყველა შესაძლებლობა გადავსებულია ანუ მათ აღარ შეუძლიათ ახალი საბურავების ანუ ნარჩენი საბურავების მიღება იმიტომ რომ მათი წარმოდობა არ აღმოჩნდას ეს ხო არ ქმნის საჭიროებას იმისას რომ მსგავსი ტიპის გადამამუშავებელი საწარმოები კიდევ უფრო მეტად უნდა გაფართოვდნენ და კიდევ უფრო მეტი შესაძლებობა მისცენ თქვენი ტიპის ორგანიზაციებს რომ ამ გადამამუშავების ბიზნესით ფული გააკეთონ მათ აუცილებლად აუცილებლად თუ თავარი გამოწვევა აქ არის რომ არ არის ძირითადად არის კუსტარული საწარმოები საქართველოში და კაცი მაღალი ტექნოლოგიური საწარმოები არ არსებობს. ნუ ეს გასაგებიც იყო არ იყო რეგულაციები და ნედლეული შეგროვება არ იყო ადვილი და პირობითად ამ ინვესტიციის განხორციელება შეუძლებელი იყო აქამდე, ხო? ალბათ იმიტომ რომ დათვლილია ეს ყველაფერი, ხო? ბიზნესს ვინც აკეთებს, ის მოგებაზე ორიენტირებული, ხო? მაგრამ დღეს უკვე გაჩნდა ეს იმიტომ რომ ჩვენ ჩვენ MGV ორგანიზაციები ვაგროვებთ ამ ნარჩენებს და ეს ყოველ წელს ჩვენი სამიზნე მაჩვენებელი იზდება, ანუ სახელმწიფო უკვე უნდა რომ მაგალითად წელს უნდა შეაგროვოთ თქვენი იმპორტირებული საერთო იმპორტიდან აღებული 8%, ხო? მომავალ წელს ეს 25-ია და ასე იზდება და 26-ში უკვე აუდიორს და სამოცდაათი ოთხმოც პროცენტი დამდე და ეს გარანტია იმის რომ ნედლეული მუდმივად იქნება. ამა კი ეხა ჩვენ თუ ესაუბრებით მათ და გვინდა რომ სტიმული მივცეთ და პირობითად თუმცა მაინც არ არის ადვილი იმიტომ რომ საკმაოდ ძვირი ინვესტიცია საჭირო ამ საწარმოების დასაფუძველად. დღეს და ახალთ რამდენი გადამამუშავებელი საწარმო ფუნქციონირებს საქართველოს და სადარიან ისინი განთავსებული. აა მაგალითად ეხა საბურავებს თუ ავიღებთ ხო ძირითადად არიან თბილისში თბილისში და რუსთავში ეს საწარმოები თავმოყრილი მაგრამ სადღაც ნებართვა არის გაცემული ალბათ ერთი 15 ორგანიზაციაზე მაგრამ აქედან მოქმედი არის ხოლო სამი საწარმო რა ძალიან ცოტა ამ თერი სახელწოდებას ანუ ნებართვები გაიცა მაგრამ ვერ იმუშავეს და მე ზოგი ბიზნესიდან გავიდა ზოგმა შეაჩერა საქმიანობა და დარჩა სამი პირობითად მაგრამ აი სამიც ეხ პარალიზებულია იმდენი იმდენი ლეული მიიღეს რომ ეყოფათ რომ რამდენიმე წელი გადაამუშავოთ რისთვის იყენებენ ამას გიორგი ანუ ამ საბურავს რომ ციიღებენ საბურავს პირობითად იყენებენ კაუჩუკის საწარმოებლად და ამ კაუჩუკისგან კეთება მაგალითად ხელოვნური მოედნები ხო საქართველოში ძირითადად ამას აკეთებენ თუმცა არის საიზოლაციო მასალები და ასევე შიდა კაუჩუკის ფილების დასამზადებლად რომელიც გამო ინტერიერში გამოიყენება თუმცა ასევე ეს მასალა გამოიყენება ასფალტში ერევა და მაღალი ხარისხის ასფალტი მიიღება და ეს ევროპაში გავრცელებულია. ასევე თქვა ცემენტის ქარხნები საწვავად იყენებენ ალტერნატიულ მაგალითად ნახშირის ალტერნატიულად და უფრო კალორიული პროდუქტია და იწვის კარგად და ენერგიის აღდგენის ბიზნეს. ძალიან ბევრი ფუნქცია შეიძლება ქონდეს საბურავს რომელიც ჩვენ გვაქვს და რომ ეს გადაგდებაც გვინდა ამის ჩაბარებით შეიძლება კარგი საქმეც გავაკეთოთ. კი რა თქმა უნდა ეს მნიშვნელოვანია თუ ხდება საქართველოდან ექსპორტი ამ ნარჩენების იმიტომ რომ თქვენ როგორც თქვით მხოლოდ სამი საწარმო მუშაობს მარტო საბურავების მიმართულებით და სხვა მიმართულებით მგონი ზეთების მიმართულებით არის ორი საწარმო ისიც პატარა წარმადობის და ხო ეს ორი საწარმო ცდილობს რომ პირობითად პირველად ზეთი ანუ გაფილტროს ეს ზეთები გადაამუშავოს და პირველად ზეთს მიიღებენ რომელიც მე გამოდგება უკვე გასამდიდრებლად და ისე მეორად ანუ პროდუქტის საწარმოებლად თუმცა ჩვენ თანამშრომლობთ ესეთ ორგანიზაციებთან 
და ერთ-ერთ საუკს ნებართვა რომელსაც გააქვს ექსპორტზე და პირობითად ევროპაში გადამუშავდება ეს უკვე მეორადი ზედი ხო ანუ ზედი რომელიც საქართველოში იქნა ჩაბარებული ეს მე მგზავრება მე ევროპა და ევროპაში გადამუშავდება ეს დიდი ქარხნების მიერ რომელსაც ვალდებულება აქვს რომ პირველად პროდუქტს შეურიონეს მეორადი და უკვე გააკეთონ ახალი ზეთები აწარმოონ რომელიც ისე ბრუნდება მერე ბაზრებზე ხო ა ელექტრომოწყობილობების კუთხითაც ჩვენ აქაც შესაძლებლობები არის ნაკლები თუმცა ეხა ვცდილობთ რომ რაღაცნაირად გაუზარდოთ ეს შესაძლებლობები თუმცა გყავს კონტრაქტორი ორგანიზაცია რომელიც ამას შლის აქ დეტალებად ანუ ფიზიკურად ადამიანები არიან თუ რაღაც საწარმო არსებობს რომელშიც რობოტები აკეთებენ სადაც ხდება ამის დაშლა სხვადასხვა კომპონენტებად და მე მაგალითად მეტალი მიდის მეტალურგიაში გადასამუშავებლად იქ ფერად ელექტრონები გადამუშავდება ეს ფიზიკურად ადამიანები აკეთებენ თუ რამე თანად გარე აკეთებს ამ ჯერჯერობით ფიზიკურად ხელით შლიან ამ ყველაფერს თუმცა ეხლა ეს ორგანიზაცია ფიქრობს რომ ჩამოიტანოს ხაზი რომელიც ამას აკეთებს ავტომატურ რეჟიმში და ნუ ეს ეხლა ნანახი მაქვს ეგეთი ტიპის ხაზი რომელიც ავტომატურ რეჟიმში ახორციელებს სადაც ალბათ უფრო მინიმუმია იმ თანაკარგის რაოდენობა რომელიც შეიძლება ფიზიკურ დაშლის დროს კონტროლშიც უფრო სწრაფად ხდება ეს ყველაფერი და ნუ ხო აუცილებელია რომ ეს განვითარება მოყვეს რომ ყველაფერს და ერთი კიდე რაც გაქვს რაც უნდა გავიტანოთ ევროპაში გადასამუშავებლად ეს არის ბატარეები ანუ აქ საყოფაცხოვრებო ელემენტები ბატარეები რომელიც სამწუხაროდ საქართველოსში კი არა რეგიონში არ არის საწარმო რომელიც ამას გადაამუშავებს. სადარ სულ ახლოს საწარმო რომელიც ბატარეებს ერგეწება. ჩვენ შევისწავლეთ ეს ყველაფერი და მოკლედ უახლესი საწარმო არის პოლონეთში, გერმანიაში, საფრანგეთში და სკანდინავიის ქვეყნებში. რამდენად ხდება დაინტერესება ამ თუნდაც გერმანული სკანდინავიური თუ პოლონური კომპანიების რომ საქართველოს შეც გააკეთე მსგავსი ტიპის საწარმოები რამდენად ინტერესი არის და რამდენად ხდება ხელშეწყობა ასეთ ტიპის ორგანიზაციებს რომ საქართველოს შეც გახსნან თავიანთი საწარმოები იცი როგორ არის აი გააჩნია მიმართულებას რა საბურავზე ვისაურეთ ხო თუმცა ჩვენი ბაზარი არ არის ხილო ბაზარი რომ აქ ამდენი ნარჩენი შევაგროთ ამდენი რესურსი არ აქვს რა ახლა რესურსია ხო თქვით ეს ნარჩენი და ახლა წარმოიდგინე რომ რაღაცა ზომის საწარმო ხო უნდა გააკეთოს ეს მომგებიანი გახდეს ხო ამიტომ როგორც არის ხოლმე ძირითადად ეს არის 10000 ტონაზე მეტი უნდა ქონ გადაამუშავო წლის განმავლობაში რომ რაღაცა მომგებაზე იფიქრო რა და მათ ინტერესი უფრო არ არის ამ ეტაპზე ესე გამოკვეთილი ჩვენ ჩვენ დეხა დავიწყეთ შეგროვება და ხო მაგალითად ბატარეები დაახლოებით 8000 ტონა 8 ტონა უფრო სწორად 8 ტონა ბატარეა შევაგროვეთ 23-ში წელს უნდა შევაგროვოთ 60 ტონა ძალიან დიდია სხვა ვამახსებს არის ხო თუმცა მა 23-ში არ ქონდა ინფრასტრუქტურა და არ ქონდა ეს კონტაქტები ისე დამყარებული როგორც ეხა გვაქვს პირობითა და ამ იმპორტიორებთან სამშრომლოთ მათ შორის ეხა მოსახლეობასაც უკვე საშუალება აქვს იმიტომ რომ იცი რომ ბრენდირებული ყუთები განვათავსებ და ვანთავსებთ ეხა მთელი ქვეყნის მასშტაბით და უკვე შეუძლიათ რომ ბატარეა აღარ გადააგდონ სახოცხრობო ნარჩენების ყუთში და მოიტანონ და ჩაგვაბარონ და გაუფრთხენენ გარემოს და მისცენ შესაძლებობა ამ ბატარეებს ქონდეთ მე ორი სიცოცხლე რა თქმა უნდა რა თქმა უნდა და მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და დიდი მადლობა მინდა გადაგიხა და რომ ეს ჩვენი კოლაბორაცია ცა მკუთხედ შედგა და ეხა პირობითად გორგიაშიც კი არის შესაძლებელი რამე რა გიტხოთ ჩაბარების ობიექტები როგორც წესი მთელ საქართველოს მასშტაბით არის და მთელ საქართველოში შეიძლება უკვე ჩაბარება ჩვენ ხა ბევრი ადამიანი გვისმენს თუ აქვთ მაგალითად ელექტრო და ელექტრონული ნარჩენები ან აქვთ ბატარეები ან აქვთ უბრალოდ ნათურა რომელიც აღარ მუშაობს და გადაიწვა როგორც ვამბობთ ხო მე საყუფაცხოვრებო ენაზე რა შვებით ამას სად მიგვაქვს როგორ მიგვაქვს არსებობს თქვა რა რამე ცხელი ხაზი და რა აი მაგალითისთვის თუ გაქვს სახში მაცივარი და რომელიც არ იცი სად გადააგდო თქვენთა მოვლენა წაიღებენ ამ მაცივარს ეს ძალიან კარგი ამ მაცივრისგან კიდევ რაღაც გააკეთებენ როგორც ნარჩენს ასე გამოიყენებენ და შენც ბედნიერი ქები იმიტომ რომ აღარ გექნება ეს თავის კერი სად გადააგდო როგორ გადააგდო რა ქნა ელექტრო ნარჩენების მიღება ჩაბარებაზე როგორ ის თქომარეობა დღეს და რა შესაძლებლობები არსებობს ჩორები მოკუდავი ხალხისთვის აა ჩვენ ესე იგი როგორც გითხარი ამ ბრენდირებული ყუთები დამომზადდით ვეისლესის ბრენდირებული ყუთები დღეს ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციების სავაჭრო ქსელებში არის წარმოდგენილი თითქმის ყველა დიდ ქალაქში 
Tietkis Wallace did Kalaki, um, shows the chair with the insurance web words, eh? Damn, join social celebs, eh? A local mobs are not going to work. Ah, wasteless, no G, as a certainly G, Aris training wordy. Damn, social words is to Mogzebian, Icaris, well, is Locatia, Sada Sariganto Seven. Tumsaha, as a tap of Rio Dis de Bada, twenty Mizaniarisro, Tietkis Wella, Ubanchi, Roses, Hermisat Lomiro, Mosakleovas, Condis, Ashwal, Swagan, Shorts, Awidis, Tamis Ubanchiwe, Shoknat, Shesat Lebobarot, Mivides, like Chabars. About time, I'm going to be a specialist, Republic Utebi, Arseb of this trans, the Sapopat's horrible Narchent and Air Tatromicos, Air Tatkas, the Squad of Presamis, Akumuliba. Es Argi Knebuda, die is practically shown Shesta Liliguax, Tunsa, Zalian, the Tanketana, the Gosherebuda, Municipal Tebishar to Luba, Utsilevel, Mitosha Grove is not some Sheha, Municipal Narchenus, Martaus, Municipal Tebit, Sakatulus, the Swagan and Sessia. Am am good hit at the midis dialogue. Ida ota agat sa dawit gates processi. Ida ush imets wit oe pro agat sa magali teps wain sa dawit tram de nume municipal de chiro mere gaort sa hotel kwa kmis pash dawit. Me vitsa sakpat sabo nahar chene bis sortir ba taharis kwa khte ba sakor rayon epsik akhet shirti rayon mutsak rogurts chem tu sabulia sakpat sabo nahar chene bis ki ya sortir epsta ba sa pilotori projekte ba amim martole bi tsar sabo skar da elektro da elektro nahar chene bisa pi kolo zi akti ure bi kharian zug didi telawida rustawi sada tsi sa pilotori projekte bi daits kisro pilo bi tsan mukaos ta kharis kwa utkaz na gana tau se se surne bi da agro bi nam tipis Narchens, I saw a plastic zeri so over the Shusha, the Tunsak, Gasatolis in Avelia, I saw as logistic or judge with two rights or so at all. Zalem Ujit, Tim Sheva, she had the Sheva Groves, Mary Rogurva organized the Pamisco of Setat Gas Acumulator, but a Mary Albatamis to export the Marcus Gasset and Yamis judge with sort of two at Pichoneva. Carco will take his narchen of Sakatonish Gadam Shaw de Magram Gadam Shaw will be very and Hamok really minds the Kalakanahos. Oh, Ziltatisia Home, and did Kalakish Mangat Kutashari and Sirisat and Wobby Rome with Sarat Gadam Shaw Venda. Um, Ziltat Rusta with Vilicida. I yes, logistic arrow cut Dasavich Shagro will narchen merits Amo with the Star Kadam Shaw this. Oh, I'm Mr. Sachirwa, Shuale Duric Adam Zidis and Gulevis Arseva. I sell one spite the Mounda Marton is all at that. Asset Robia, Magram, Mengonia, Chana Sahiaris. I had to conduct businesses to say some Monkebiani, Rosa, a tattoo of Tanners, Daka Shabu. Pinus, I'm done at Monkebiani to the team center of Europe, I stay Scandinavian square Nepshi. His business, Romat Investitia, Crack at the Sammy Martola, which checks logistics, Chachi, infrastructure, Shir, Pulichad, I'm done at Monkebiani as a good at Narchenebis, Marta, or good business. Rogers Githari is a Tarmovis Gapato, Valdebule, Gulis Hobbs, import your abyss, Valdebule was now prompt Armoble, for the Chinese Trash, import your abyss. The Awa lips, my Tromi Hedon Darchen, is the S. Gargo Pinas or Dana Harjab Tanaris at home, the Daka Shirebul, the Essenia, Mr. Sichtian, Gadasaka, Horror, it's Gilevis Gadasaka, the S. Story, the S. Tanhevich Mardebam, System is Motrovas. Radkan Gadam Shablis to say Sunday was Mongabian. Swashing Koshe, Gadam Shabil Satanov, very serious. Ho, Magam Chera Chevis, our Teha, Europe is Gamma Stileva. Twitter is Arbol Gaporto, while the Buleva, Shisham Koshe, a subsidy debts Gadam Shabas. Mitaro, Narchene Biaris, Hocho, every business. Yes, I respect Spiguri, business, Romulits, Dida Nahajem Tanda, Dagashire, will watch or is energetical than a Hajem Tanda. Amidon Sakon, Zurich Devada. Esro da Compensir, the Samus Twist, Esque Organizatsevi, the younger Goga, the Sahas Gadam Shabas. Damn a sham the geek net Leuli at Samodisimas. Radkonda is Idianda, Muriso Gagodom Gashi Abrunevin. Um, Hoda is Casatualis in Evelia, how Ertish had with Shazo was Alia Mohiblo, and is the Hali business, yeah, Hali Mohiblo, did you push your Narchen, well, Sarks down, Narchen, Kidor, Scout, Negative, 
specific organism Chinese <laughs> I <laughs> 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 Romans <laughs> Two